سورت عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا انجاہ العام فما یدری کا لال لہو یزکا او یزکر و فتلفا ذکرا اما من استغنا فانت لہو تصدا و اما من جا کا یسا وہ یکشا فانت انہ تلحا کلا انہا تسکرا فمن شا ذکرا فی صحف مکرمت مرفوع متحرۃ بےدی سفر کرام برارا صدق اللہ العظیم یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی قطع کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کا معاملہ خاص طور پر کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں ڈی فیکٹو ہیں آپ کے لیے تو وہ گیون ہے آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے ہیں موجود ہیں اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام و ناس میں سے بیسوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے موٹی سی بات ہے اس میں کوئی کوئی راز والی بات تو ہے نہیں اس لیے حضور نے دعا کی جھولی پسار کر دعا کی پروردگار عمر عبد الخطاب اور عمر عبد الحساب یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے یہ ویسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں حیثیت ہے تکڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی مان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے توجہ فرماتے تھے پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں آدمی بسا اوقات کو زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے اس کو کوئی بات نہیں سہ جائے گا برداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مسلحت ہوگی تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز حضور کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایک نابینا صحابی ہیں وہ آ گئے اب یہ کہ بھارت نابینا تھے لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے انہوں نے یہ کیا بار بار حضور کو اپنی طرح متوجہ کر رہے حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے حضور کے تیوری پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے وہ بدل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ اعتاب یہ اعتاب نازل ہوا مجھ پر اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن مکتوم تو حضور فرمایا کرتے برہب ام بل نظی آتا بنی اللہ فیش برہب آؤ شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا ہے اب اس میں یہ تعویل کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا آج ہونی بات ہے ادھر سے ادھر سے قتل کو ضرورت نہیں یہ بصور بھی بشر ہوتا ہے بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے اب جو یہ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی تھے غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا جو مزدور تھے جو وہاں کے غلام تھے ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بے نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ صنعت الابرار سیات المقربین یہ درجات کی بات ہے یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں اب ایسا و تب اللہ اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنے پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا پھر موڑ حکم کی طرف دیکھیے وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکنے لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا انجاہ العامہ اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا 
ماما یودری کا لال لہو یا تزکا اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تزکا تفکیہ حاصل کرتا وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا اور یہ ذک کر و فتن فا و ذکرا یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اسے وہ نصیحت مفید ہوتی اما منستانا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے سننے کو تیار نہیں ہے پان کا لہو تصدہ تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے مما علیہ کا اللہ یا ذکا اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آپ سے کچھ بچ نہیں ہوگی وہ اما من جا کر یسا اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے بھاگ کر آیا ہے وہ ہوا یکشا اس کے دل میں خشیت بھی ہے فان تعال ہو تلاخا تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافر برت رہے ہیں کلا ایسا نہ کیجیے ان نہا تز کرا یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے فمن شاہ ذکرا جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے ابو جہل نہیں کرتا دفاع ہو ابو لہب نہیں کرتا دفاع ہو جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے جیسے سورہ کہب کے اندر آیا بس میں نفس کا مال نزین یا دون ربا ہوں بل گدا تھے وہ لشی یہ یوری دونا بچ رہا ہوں ولا تاد و عینا کا انہوں توری دو زینت الحیات دنیا ولا تو تے من اقفل نہ قلب ہوا ذکر نہ و تباہ ہوا ہو کان امر ہوں فروتا تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں تحریکوں میں ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اب جو بھی دائی کوئی ہے کوئی کسی جماعت کا امیر ہے اب اس کا وہی ہوگا اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں صاحب حیثیت ہیں ان کا ایمان لے آنا ان کا ساتھ آ جانا کسی تحریک میں شامل ہو جانا وہ اس تحریک کے لیے اپنے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں اس تحریک کے لیے اس دعوت کے لیے اس مقصد کے لیے یقیناً مفید تر ہے اس حوالے سے معاملہ رہے گا اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں مغائرت سے ہو جاتی ہے تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھئے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراج جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی وہ دنیا میں بھی ہے دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خود داری عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا دوسرا سمجھتا متقبر ہے یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے دوسرا سمجھتا ہے میں خوشامت کر رہا ہے چاپلوسی کر رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خود داری بس یوں سمجھیے کہ قدم میں فاصلہ دار بلکہ قدم بھی بڑی شہ ہے وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں کہ خود داری کسے کہتے ہیں تکبر کسے کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی جتنی بھی انسان کر سکے یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ آپ اپنا جس طریقے سے اپنی اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے اس قرآن کو بھی لیے لیے آپ پھر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں پڑھو اور سنو اور سمجھو پھر میں سناتا ہوں پھر سناتا ہوں کلا ان تذکرا فمن شاہ ذکرا نہیں 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 یہ تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اخذ کرے جو نہیں کرنا چاہتا دفاع ہو فی صحف مکرمت اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا اگر یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامین کے سلسلے میں یہ قرآن کہاں ہے ون فی ام کتاب لدینا لالی حکیم یہ تو ام کتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑی بلند مقام پر ہے اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطرون یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے مخفی کتاب میں ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں کون ہے نہایت پاک باز فرشتے ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے اب آ جائے گا لکھنے والے آگے چل کر آئے گا وہ یہ قرآن کہاں ہے بل ہوا قرآن المجید الفی لوہ محفوظ تو لوہ محفوظ کتاب مکنون ام الکتاب اصل قرآن وہاں جیسا کہ بارہ میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی اصل قرآن وہاں ہے اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فی صحف مکرمت وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم بڑے معزز باعزت برقوں میں ہے مرفوعہ بلند و بالا متحرہ نہایت پاک 
بے عیدی سفر اتن وہ ان کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقوے تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ بے عیدی سفر اتن کرام برارا اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں بڑے نیک ہیں تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے اس کو اس کو منہ نہ لگائیے اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقع تعلیم ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تخوا کے ان پر توجہ دیجئے ہوٹل اور ماں اکفرا ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے من ائی شین خدا کا کبھی سوچیں یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے من لطفہ ایک بون سے خلاقا ہوں اسے بنایا فقدر ہوں اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے شاکلا آج ہم سمجھتے ہیں جینز جینز ہیں ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلا وجود میں آئے گا یا تو اس کو جو جینز مل رہے ہیں ماں سے اور باپ سے اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلا وجود میں آتا ہے تو فرمایا تو اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا سم سبیلا یا سرا پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ اس میں یہ بھی ہے مانی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس طرح یہ مرحلہ سخت ہے اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس طرح سخت ہے کس طرح انسان کے لیے واقع کرنے کو جوبہ ہے تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے سما ماتا ہوں فاق برا پھر اس پر موت والد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا سما ادا شاہ پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا اب اس میں جو اصل ہے ردم کو دیکھیے جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا پوتے لل انسان و مات فرا من ائی شہید خلا کا من اتفا خلا کا ہوں فقط برا ہوں سما سبیر یس کرا ہوں سما ماتا ہوں پاک برا ہوں سما ادا شاہ کلا لما یکزما مرا کوئی نہیں لیکن اس نے تا حال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کسی حکم دیا گیا تھا فل یمزور انسان الا تام ہی تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا اب اس کے لیے غزا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا فل یمزور انسان الا تام ہی وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو غزا کو دیکھے انا سبب نلما سبن ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے پانی برسایا سم مشقق نل اردا شکن پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے اس میں سے وہ کوپلے نکلی ہیں فام بتنا فی ہا حبن ہم نے اگا دیے اس میں اناج وہینا باؤں و قزبن اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی ککڑیاں وغیرہ وہ زیتون اور زیتون و نخل اور کھجورے وہ دائے کا غلبن اور بڑے گھنے اور گنجان باغ وہ فاتحتن اور میوے وہ امن اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے متا لکم ولی انعام کم یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاروں کے لیے بھی جس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازیات کے اور آبس کے فیضا جات سوخ وہاں کیا تھا فیضا جات پومت القبرا یہاں آیا فیضا جات سوخ جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی یوم یا پھر المر و میں نخی اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وہ ام میں ہی اور اپنی ماں سے وہ ابھی ہے اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے لیکن لم رہی من ہوں یوم یا دن شان یونی ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی وہ اسی میں نفسی نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا وہ جو ہوئی یوم ایدم مسفرا اب وہی نقشہ جو سورہ قیام میں آیا تھا وہ جو ہوئی یوم ایدم ناظرت النلا ربہا ناظرا وہ جو ہوئی یوم ایدم باسرت تظن و یوف علا بہا آقرا وہ جو ہوئی یوم ایدم مسفرا بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن ذاحکہ تم مستبشرہ تبسم ہوگا ان کے چہروں پر خس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے ووجوہ یوم ایزن علیہ غبرہ اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی غبار آلود ترحقہ قطرہ ان پر سیائی چھائی ہوئی ہوگی اولائکہ ہم الکفرت الفجرہ 
یہی یہ ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم